Alors, euh, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre. Donc, on est en direct, comme d'habitude, et filmé. Donc, secrétaire de séance, c'était Nathalie Charrier-Lucas. On va passer la main à Muriel, du coup, du haut. <rire> Et je vais donner les pouvoirs. Alors, euh, normalement, il y en a cinq. Donc, euh, Marie-David pour Laurent Mondou, Sandrine Gauvry pour Christelle Scoto, Stéphanie Loberton pour Valérie Tomazo, Catherine Roufiange pour Patricia Elias et Hervé Leroux pour Muriel Douot. On est censé approuver euh, le PV du dernier conseil. Alors, je sais que tu l'as vu, donc du coup, David, moi aussi, sauf qu'on ne peut pas l'approuver ce soir parce que celui qui a été envoyé aux élus, c'est la version martyr. C'est comme ça qu'on appelle. Euh... <rire> donc, du coup, il euh, y a des fautes, enfin, il y a des erreurs. Euh, et du coup, je vous propose qu'on ne le valide pas parce que ça validerait des choses qui ne sont pas correctes. Donc voilà, je vous propose du coup qu'on puisse le valider au prochain conseil. Donc nous, on l'avait validé avec David, mais du coup, c'était pas la, le document pas, qui a été envoyé n'est pas le bon, en fait, tout simplement. Donc voilà, je, ça va à tout le monde. Donc, euh, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai remarqué que mon nom de famille avait été martyrisé. Donc, euh, voilà, voilà. Martyr, le mot le... martyr est donc intéressant. Voilà, faut le valide, on validera la prochaine fois. <rire> ouais, ouais. Oui, tout à fait. Euh, du coup, je vous propose qu'on passe aux décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions Non C'est bon Très bien. Ben alors, c'est parti pour le conseil municipal spécial budget. Donc, euh, on va démarrer. Ah, Nathalie arrive. Je propose deux petites secondes, comme ça elle s'installe. Et on va pouvoir commencer avec le premier point euh, sur la Cour régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes. Vous savez donc du coup que on a eu un rapport qui a été, euh, qui a été euh, donné, on a eu des recommandations qui ont été faites. Donc vous vous rappelez, on a eu, euh, on a eu euh, à en débattre en conseil municipal lors de la séance du 20 janvier 2022. Euh, et on avait euh, dans l'année à devoir mettre en place les recommandations. Euh, deux avaient été, euh, avaient été notées. Euh, la première, c'était de désigner un délégué à la protection des données. Euh, et la deuxième, la deuxième recommandation, c'était la réalisation de la cartographie des risques informatiques. Donc, un an après, euh, on, doit, on se doit de faire un rapport au conseil municipal. Il y aura aussi un retour qui sera fait donc, vers la Chambre régionale des comptes. Euh, et donc, les deux recommandations ont été mises en application. Vous le voyez dans la délibération. On a désigné donc, le délégué euh, à la protection des données. C'est donc Jean-Marie Fuerté, ici derrière moi, euh, qui a été désigné par arrêté le 13, le 13 février qui va assurer donc cette mission et euh, la cartographie des risques informatiques a été faite, vous l'avez en annexe, par notre société Almeria qui s'occupe donc de notre de la gestion de notre informatique sur la commune. Vous l'avez donc en annexe. Euh, il est important qu'on en parle ce soir, on ne le vote pas, on prend acte donc de ce qui a été fait et ensuite nous on envoie évidemment cette information à la Chambre régionale des comptes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques David je suis, je suis étonné que sur la cartographie des risques on, informatiques, on ait demandé à, au prestataire de faire sa propre cartographie des risques. En général, on demande à une tierce partie de, de regarder les risques qu'il y a. Et euh, s'il y a, y a des, des choses à corriger, on demande au prestataire de le faire. Donc, il a un peu un rôle de juger parti par rapport à ça. C'est juste mon étonnement par rapport à, la, à ce point. Alors là, je ne peux pas répondre, c'est très technique. C'est pas un audit, on ne demandait pas un audit des risques, on demandait à, à cartographier les risques existants qui sont, qui sont déjà pris en compte par notre, notre prestataire. Je redonne, je redonne la réponse du directeur des services qui était donc ce n'est pas un audit mais bien une cartographie des risques sur lesquels vous l'avez vu en, en annexe hein, sur lesquels on a des, des risques soit élevés soit pas et du coup après l'idée c'est effectivement d'en avoir la cartographie et non pas, euh, et non pas la, la réponse. Voilà. Là. Très bien <rire> 
Euh, du coup, ça sera envoyé, donc maintenant qu'on en a parlé en conseil, ça sera évidemment envoyé à la Chambre régionale des comptes. Donc, on en prend acte. S'il n'y a pas d'autres questions, 